Hi friends, this video we have front slit round color dress. Yellow catches coli, stitches coli, and edit to them. You put chala yakuga vadatanaru, front to open with chella drasulki. Ye model ni chala easy ga, yellow catches coli, stitches coli, and edit to them. Mana e video ni start che boye mundaga. Mana videos ni first time chose to day. Mana mudra videos channel ni subscribe chess kundi. Pakanevuna bell button ni click chessy. Danilo all option ni click chess nut like a put kotaka videos upload chess na mundaga make a notification of sundi. Video na china like a like chendi, me friends ki share chendi. You put mana. Front slit round collar dress ni yella katche yali stitche yali ani de choose edam. Front slit round collar dress ni katche idan ki dress piece rend meter lakla. Alane lining koda rend meter lakla than tis kuna. Ipur manam e cutting process choose edam. Ipur manam e cloth ni yella fold che yali ani de choose edam. Normal ga manaki dress lo yeda ne design vachin de yante. A design front part lo vachche yella cloth ni fold choose kali. Design ye mi ledu yella cloth motam vokate yella vachin de anku de ganka manam. Cloth work a chiver nunchi fold chest net lete, Miglina cloth manaki extra full hands cani, then a design a cani use chest coach. You put monkey cloth motam yila, bocate design of chindicabati, separate a mathilo yemi fold chest now surrounded. Rendimeter la cloth ni, yila double fold chest is called first. Yila double fold chest kuna tarvata, e cloth ni yila tip coli mana folding. You put e wopens ni yila fold chest is called. Up to monkey e cloth ki render chover na joint untun the gather. ఈ మిగిలిన ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ మొత్తం మనకి ఫుల్ హ్యాండ్స్ తీసుకోవడానికి వీలుగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకి క్లాత్ ని బట్టి మనం ఈ ఫోల్డింగ్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఈ ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఈ వెడల్పు మనకి డ్రెస్ కి కొల్తలకు సరిపడా లూజ్ సరిపోతుందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కొల్తకు సరిపోలేదు అనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మరి ఎక్కువ అవుతుంది ఈ క్లాత్ అనుకుంటే గనుక కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు ఇలా ఒకసారి లూజులకు సరిపడా చెక్ చేసుకొని ఈ క్లాత్ ని నీట్ గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మన డ్రెస్ కొల్తల్ని తీసుకుందాం మన డ్రెస్ లో టాప్ వచ్చేసి ఫుల్ లెంగ్త్ 42 ఇంచులు 42 ఇంచులు ప్లస్ చివర వైపున ఫోల్డ్ చేసి కుట్టడానికి ఒక 1 ఇంచ్ పై వైపున కట్ కోసం ఒక 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని మొత్తం 42 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 ఇలా పడవని ఒకసారి కొల్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మనం కట్ చేసేది కాలర్ డ్రెస్ కనుక ఖచ్చితంగా మనం షోల్డర్ లెంగ్త్ ని ఒకసారి కొల్చుకోవాలి మనకి ఫుల్ షోల్డర్ లెంగ్త్ ఎంత వచ్చిందో చూసుకొని దానిలో సగాని మనకి నెక్ లెంగ్త్ కి షోల్డర్ లెంగ్త్ కి కలిపి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఫుల్ షోల్డర్ లెంగ్త్ వచ్చేసి మనకి 14 ఇంచులు 14 ఇంచుల్లో సగం 7 ఇంచుల్ని నెక్ లెంగ్త్ కి షోల్డర్ లెంగ్త్ కి కలిపి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే 7 ఇంచుల్ని arm down kosam marking cheskovali ila marking cheskunna tarvata ee rendu geetalaki madhyalo okati nara inch undela just ila dot petteskoni round cheseskovali ila marking cheskunna tarvata ఈ 7 ఇంచులో మనకి షోల్డర్ లెంగ్త్ నెక్ లెంగ్త్ ఎంత పెట్టుకోవాలి అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మన ఈ కాలర్ డ్రెస్ కి వచ్చేటప్పటికి నెక్ లెంగ్త్ కి ఏ సైజ్ వరకైనా సరే 3 ఇంచులు మాత్రమే తీసుకోవాలి 3 ఇంచులు నెక్ లెంగ్త్ కి వదిలేసి మిగిలిన కొలతని మనం షోల్డర్ లెంగ్త్ కోసం తీసుకోవాలి ఈ షోల్డర్ లెంగ్త్ ఎంత వచ్చినా సరే దీనిలో నుండి 3 ఇంచుల్ని మనం నెక్ లెంగ్త్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ లో కాలర్ కోసం మనకి 3 లేదా 3 1/2 ఇంచుల వరకు మార్కింగ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే 3 1/2 ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత ఇలా స్క్వేర్ లా బాక్స్ చేసేసుకోవాలి బాక్స్ చేసేసుకొని కాలర్ కోసం మనం ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ లో నెక్ ని కట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుండి బాగా డీప్ గా కట్ చేయకూడదు మనకి కాలర్ తేడా వచ్చేస్తుంది కొంచెం జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా మరి ఎక్కువ రౌండ్ రాకుండా జస్ట్ ఇలా చాలా ఎక్కువ పైకి వచ్చేలా రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం చెస్ట్ లూస్ వేస్ట్ లూస్ హిప్ లూస్ ని కొల్చుకోవాలి ఈ లూస్ లో వచ్చేసి మనకి దాదాపుగా ఫ్రీ సైజ్ చిన్న పిల్లలకి అయితే గనక ఒక 1/2 ఇంచ్ 1 ఇంచ్ తగ్గు పెట్టేసుకోండి చెస్ట్ లూస్ వేస్ట్ లూస్ హిప్ లూస్ కూడా దాదాపుగా 12 13 సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్ద వాళ్ళకి ఫ్రీ సైజ్ ఏ సైజ్ వాళ్ళకైనా సరే ఇవే కొల్తలు సరిపోతాయి ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుండి 9 1/2 ఇంచ్ల దగ్గర చెస్ట్ లూస్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి 
ఇక్కడ మనం చెస్ట్ లూజ్ని తీసుకోవాలి అలానే ఇక్కడి నుండి పద్నాలుగున్నర లేదా పదిహేను ఇంచుల దగ్గర పద్నాలుగున్నర దగ్గర దాదాపుగా సరిపోతుంది ఈ పద్నాలుగున్నర ఇంచుల దగ్గర వేస్ట్ లూజ్ని కొలుచుకోవాలి అలానే ఈ పై వైపు నుండి ఇరవై ఒకటి ఇంచుల దగ్గర కట్స్ కొంచెం కిందకి కావాలి అనుకుంటే కనుక ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ లేదా వన్ ఇంచ్ వరకు కిందకు పెట్టేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకి కట్స్ ఇక్కడ వరకు పర్వాలేదు అనుకుంటే పెట్టేసుకోవచ్చు లేదు ఇంకొంచెం కిందకి రావాలి నాకు కట్స్ అనుకుంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కిందకి ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి నర ఇప్పుడు నేనైతే ఇరవై ఒకటి నర దగ్గర మార్కింగ్ చేశాను ఇక్కడ వచ్చేసి మనం హిప్ లూజ్ని కొలుచుకోవాలి డ్రెస్ని కట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఇక్కడ బాగా టైట్ అవుతుంది హిప్ లూజ్ దగ్గర అని ఒకవేళ మీకు కనుక డ్రెస్ ఈ చెస్ట్ లూజ్ వేస్ట్ లూజ్ కరెక్ట్గా సరిపోయి ఇక్కడ కనుక పట్టేసింది అనిపిస్తే కనుక మీకు వచ్చిన హిప్ లూజ్ కంటే ఒక వన్ ఇంచ్ని ఎక్కువ మార్కింగ్ చేసేసుకొని అక్కడ నుండి ఖర్చు కోసం మామూలుగా పెట్టేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏమాత్రం టైట్ అవ్వకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా మార్కింగ్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ కొలతల్ని తీసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి మనకి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు ముప్పై ఎనిమిది ఇంచుల్ని మనం మొత్తం ఈ క్లాత్ నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసాం కదా నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసాం కాబట్టి ముప్పై ఎనిమిదిలో నాలుగో భాగం తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల్ని చెస్ట్ లూజ్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి అలానే వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై ఏడు ఇంచులు ముప్పై ఏడు ఇంచులు నాలుగో భాగం తొమ్మిది పావు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి హిప్ లూజ్ వచ్చేసి నలభై నాలుగు ఇంచులు నలభై నాలుగు ఇంచులు నాలుగో భాగం పదకొండు ఇంచుల దగ్గర హిప్ లూజ్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మూడు మార్కింగ్స్ని కలుపుకోవాలి మనకి డ్రెస్లో ఎప్పుడైనా ఈ మూడు డాట్స్ని కలుపుకునేటప్పుడు డ్రెస్ షేప్ చేసే విధానం ఉంటుంది అలా మనం డ్రెస్ని కరెక్ట్గా ఈ షేప్ తీసుకుంటేనే మనకి చూడటానికి చాలా బాగా వస్తుంది డ్రెస్ ఈ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర నుండి వేస్ట్ లూజ్ వరకు ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా బయటకు వచ్చేలా ఇక్కడి నుండి హిప్ లూజ్ వరకు జస్ట్ ఇలా వచ్చేలా తీసుకోవాలి ఇలా షేప్ చేసి మనం డ్రెస్ షేప్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి కట్ చేసి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత చూడటానికి చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది ఇలా మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ హిప్ లూజ్ ఎంతైతే తీసుకున్నామో ఈ లూజ్కి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని కట్స్కి చివరిన మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం హిప్ లూజ్ని పదకొండు ఇంచులు తీసుకున్నాం కదా కట్స్కి చివరిన పదకొండు ప్లస్ ఒకటి పన్నెండు ఇంచులు మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి పన్నెండు ఇంచుల దగ్గర ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఈ హిప్ లూజ్ దగ్గర నుండి ఈ మార్కింగ్ వరకు ఇలా స్ట్రైట్గా గీత కొట్టేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం మార్కింగ్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి ఖర్చు కోసం వచ్చేసి ఈ పై వైపున మనకి ఇక్కడ కుట్లు విప్పుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ఇంచులు ఖర్చు కోసం పెట్టేసుకున్నాం అలానే వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర కూడా రెండు ఇంచులు పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుండి హిప్ లూజ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్గా తీసుకుంటేనే మనకి డ్రెస్ నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ని ఖచ్చితంగా మనం పాటించాలి హిప్ లూజ్ దగ్గర ఖర్చు కోసం వన్ ఇంచ్ మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి అప్పుడే ఈ డ్రెస్ నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ రెండు ఇంచులు ఇక్కడ రెండు ఇంచులు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం వన్ ఇంచ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుండి ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ తీసాం కదా ఇదే వన్ ఇంచ్ని చివరి వరకు మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఈ కట్స్ని స్టిచ్ చేసేటప్పుడు వంకలు చివరిలో కొంచెం క్రాస్గా అట్లా రాకుండా చాలా అంటే చాలా నీట్గా వచ్చేస్తాయి ఈ కట్స్ కూడా ఈ చివరిన వన్ ఇంచ్ మార్క్ పెట్టేసుకొని ఈ వన్ ఇంచ్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ వరకు మనం ఇలా స్ట్రైట్గా గీత కొట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత హిప్ లూజ్ కోసం మార్కింగ్ చేసాం కదా ఇక్కడ ఒక టక్స్ పెట్టేసి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి మధ్యలో టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు రెండు పీసుల్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి మనం 
ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ పీసుని తీసుకుందాం బ్యాక్ పార్ట్ పీసుని తీసుకొని మన కాలర్ నెక్ డ్రెస్కి ఎప్పుడూ కూడా ఈ బ్యాక్ పార్ట్లో ఈ పై వైపు నుండి వన్ ఇంచ్ కిందకి మార్క్ చేసేస్తే సరిపోతుంది కాలర్ స్టిచ్ చేసుకోవడానికి వన్ ఇంచ్ ఇలా మార్క్ చేసేసి ఇక్కడ నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి మధ్యలో టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఇలా క్రాస్గా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసేసుకొని ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి కాలర్ డ్రెస్కి వచ్చేసి ఏ సైజ్కైనా ఎవరికైనా సరే ఇలా ఒక వన్ ఇంచ్ని క్రాస్గా మార్క్ చేసేసుకొని కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకుందాం ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్లో నెక్ కోసం ఆల్రెడీ మార్కింగ్ చేసి పెట్టాం కదా ఈ మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోత్ తీసుకోవాలి మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోత్ తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ కాలర్ నెక్ డ్రెస్కి వచ్చేసి ఈ రౌండ్ తిరిగి దగ్గర వన్ ఇంచ్ లోపలికి మార్క్ చేసేసుకొని ఈ పై వైపు నుండి వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఇలా డ్రా చేసేసి కింద వైపున ఈ ఖర్చు దగ్గరికి ఎక్కువగా లోపలికి పోకుండా ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ లోతు వచ్చేసి ఎక్కువ పై వైపునకు మాత్రమే లోతు తీసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఫ్రంట్ స్లిట్ పెడదాం అనుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ స్లిట్ని పెట్టడం కోసం ఇలా ఆల్రెడీ ఫోల్డింగ్ మీద ఈ ఉన్న ఈ పీస్ని మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ పీస్ వచ్చేసి మనం డ్రెస్ని ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసుకున్నామో మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఈ డ్రెస్ పీస్ని కూడా మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ పీస్ని ఫోల్డ్ చేసుకున్న ఈ లైనింగ్ పీస్ వచ్చేసి మడత మన వైపుకు ఉండేలా చూసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఈ లైనింగ్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పీస్కి పై వైపున డ్రెస్ పీస్ని పెట్టుకోవాలి డ్రెస్ పీస్లో మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసాం కాబట్టి ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని వేసి ఎప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసుకోకూడదు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ వేసి మార్కింగ్ చేసుకుంటే మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్లో ఎక్స్ట్రా వచ్చిన ఆ చిన్న పీస్ని కట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని వేసుకొని మాత్రమే ఈ లైనింగ్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ నెక్కల దగ్గర ఏమీ కట్ చేయకుండా మిగిలిన ఈ డ్రెస్ పీస్ షేప్లో మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ హిప్ లూజ్ దగ్గర జస్ట్ ఇలా డ్రా చేసేసుకొని కట్స్ పెట్టుకుంటే మనకి స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు వీలుగా ఉంటుంది ఈ లైనింగ్ పీస్ వచ్చేసి మనకి డ్రెస్ పీస్ కంటే కొంచెం పొడవు తక్కువగానే ఉండాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఒరిజినల్ పీస్ కంటే లైనింగ్ పీస్ కొంచెం పొడవు తక్కువ ఉంటేనే మనకి లైనింగ్ పీస్ బయటికి కనిపించకుండా బాగుంటుంది చూడటానికి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసాం కదా మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ మార్క్ చేసిన దగ్గర చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేయడం అయిపోయింది కదా ఇక మనకి ఈ డ్రెస్ పీస్లో ఒక హాఫ్ మీటర్ క్లాత్ మిగులుతుంది నార్మల్గా మనం ఫుల్ హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ పీస్ని తీసుకొని మనం నార్మల్గా హ్యాండ్స్ని ఎలా అయితే కట్ చేసుకుంటామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే ఈ డ్రెస్కి వచ్చేసి మోడల్ హ్యాండ్స్ని పెడుతున్నాను ఈ మోడల్ హ్యాండ్స్ ఎలా కట్ చేయాలి స్టిచ్ చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ మన ముందు వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను ఒకసారి ఆ వీడియో లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఈ హ్యాండ్స్ మోడల్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది తెలియాలి అంటే ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే ఈ హ్యాండ్స్ కటింగ్ ఏమీ చూపించడం లేదు ఇక ఈ కట్ చేసిన లైనింగ్ పీస్కి మనం ఆల్రెడీ ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా డ్రెస్ పీస్లు ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసు బ్యాక్ పార్ట్ పీసు ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్కి ఒక లైనింగ్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్కి ఒక లైనింగ్ పీస్ మొత్తం జాయింట్ చేసేసి చుట్టూ ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని ఒకేసారి ఈ లైనింగ్ పీస్ జాయింట్ చేసేటప్పుడే చివరన అంచులు కూడా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న ఈ పీసులకి లైనింగ్ పీస్ డ్రెస్ పీస్ కలిపి చుట్టూ జాయింట్ చేసేసి ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేశాను ఈ విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ పీసు ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసుల్ని ప్రిపేర్ చేశాను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ ఓపెన్ వైపున పైపింగ్ వేయడం కోసం 
ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ని తీసుకున్నాను ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని ఈ పీస్ని ఇలా పై వైపు నుండి కుట్టేసేసుకొని సన్నగా జస్ట్ ఇలా పైపింగ్లా కనిపించేలా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు పీసులకి చివరి వరకు పైపింగ్ వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ రెండు పీసులకి పైపింగ్ వేశాను ఇలా పైపింగ్ని వేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు పీసుల్ని జాయింట్ చేయడానికి ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని లైనింగ్ పీస్ని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఒక చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ పై వైపు నుండి ఒక రెండు ఇంచులు గ్యాప్ వదిలేసి ఇక్కడ మనకి నెక్ దగ్గర ఓపెన్ ఉండడానికి ఫస్ట్ ఒక చివరి నుండి ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇలా చివరి వరకు కుట్టేయాలి చివరిన ఒక పది ఇంచులు గ్యాప్ ఉండేలా ఇక్కడి వరకు కుట్టేసి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేయాలి ఒక వైపున ఫస్ట్ ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండవ వైపున పీస్ని జాయింట్ చేయాలి ఈ పీస్కి పక్కనే వచ్చేలా మధ్యలో గ్యాప్ లేకుండా ఈ పీస్ని జాయింట్ చేయాలి ఈ రెండవ పీస్ని జాయింట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో డిజైన్ వేయడం కోసం ఈ ఆపోజిట్ కలర్ పీస్ని ఇలా డోరీని స్టిచ్ చేశాను డోరీని ప్రిపేర్ చేసి ఇలా చిన్న చిన్న పీసుల్లా కట్ చేసుకొని ఈ పీస్ని జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా డోరీని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకొని ఈ రెండవ పీస్ని జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఒక రెండు ఇంచులు గ్యాప్ వచ్చేలా ఈ పీస్ని ఇలా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఇలా ఈ రెండో పీస్ని జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇలా మధ్య మధ్యలో పెట్టుకొని మొత్తం ఒక నాలుగు లేదా ఐదు డోరీస్ని ఇలా మధ్యలో పెట్టేసుకొని కుట్టేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా పీస్ని ఈ మధ్యలో లైనింగ్ పీస్కి జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైనింగ్ పీస్ని తీసుకొని ఈ రెండు పీసుల్ని జాయింట్ చేసేసి మధ్యలో ఈ డోరీస్ పెట్టేశాను ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ తీసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ పీసులు కలిపేసి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకొని ఒకేసారి రెండు వైపుల హ్యాండ్స్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఈ మోడల్ని ఎలా స్టిచ్ చేయాలి అనేది మన ముందు వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను ఒకవేళ మీకు ఈ హ్యాండ్ డిజైన్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను చూడవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి షోల్డర్స్ అలానే హ్యాండ్స్ కూడా జాయింట్ చేసేసుకుందాము ఇలా రెండు వైపుల ఈ షోల్డర్ హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేశాను ఇలా రెండు వైపుల హ్యాండ్స్ని జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవడానికి మనం ఖర్చు కోసం రెండు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా పెట్టాము కదా అలానే ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అలానే వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర రెండు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి హిప్ లూజ్ దగ్గర వచ్చేసి మనం ఖర్చు కోసం వన్ ఇంచ్ మాత్రమే పెట్టాం కదా ఈ వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టేసుకొని ఇలా ఫస్ట్ మనం డాట్స్ పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈ డ్రెస్ని సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇదే విధంగా రెండో వైపును కూడా సేమ్ ఈ చెస్ట్ లూజ్ దగ్గర వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర రెండు ఇంచులు అలానే హిప్ లూజ్ దగ్గర వన్ ఇంచ్కి మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకొని మనం ఈ హ్యాండ్కి చివరి నుండి ఇక్కడ హిప్ లూజ్ దగ్గర టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర వరకు సైడ్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా రెండు వైపుల సైడ్ జాయింట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ డ్రెస్ ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్గా రావాలి అంటే ఇక్కడ ఖర్చు ఉంది కదా ఈ ఖర్చు దగ్గర చిన్న చిన్న టక్సులు పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఇక్కడ ఈ షేప్ ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇదే విధంగా రెండవ వైపున చిన్న చిన్న టక్సులు పెట్టేసుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్న టక్స్ని పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవడానికి మనం ఖర్చు కోసం కరెక్ట్గా వన్ ఇంచ్ మాత్రమే పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ కట్స్ని ఎలా స్టిచ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ఈ సైడ్ ఇక్కడ హిప్ లూజ్ ఉంది కదా ఇక్కడి నుండి ఈ వన్ ఇంచ్ దగ్గర వరకు ఫాస్ట్ ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకోండి చివరి వరకు ఇదే విధంగా రెండు వైపులా పీసుల్ని మార్కింగ్ చేసేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా కొలుచుకొని ఇట్లా వన్ ఇంచ్ వరకు మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్స్ని స్టిచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి కట్స్ని స్టిచ్ చేయడానికి ఈ మార్కింగ్ వరకు ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఇలా లోపలికి పోవాలి పీస్ ఇలా లోపలికి పోవడానికి ఫస్ట్ ఈ మార్కింగ్ దగ్గర వరకు ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకొని మరలా ఇంకొక ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్న వన్ ఇంచ్ క్లాత్ కరెక్ట్గా ఇలా లోపలికి వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఫస్ట్ మనం ఈ చివరిన కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇలా మొత్తం చుట్టూ కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ ర
ఇలానే రెండవ వైపును కూడా కట్స్ని మనం ఒక్కసారి మార్కింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా కట్స్ని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ చివరిన ఆంచు ఉంది కదా డ్రస్ పీస్ది ఈ చివరిన ఆంచుని ఫోల్డ్ చేయడం కోసం మనం మనం ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ క్లాత్ని తీసుకున్నాం ఆ ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఫస్ట్ ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ మరలా ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో బ్యాక్ పార్ట్లో రెండు పీసులని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపుల ఈ కట్స్ అలానే చివరి వైపున ఎక్స్ట్రా పీస్ని కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇప్పుడు మనకి డ్రస్ మొత్తం స్టిచ్ చేయడం పూర్తింది ఇలా మొత్తం డ్రస్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కాలర్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి కాలర్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకి మొత్తం ఈ నెక్ రౌండ్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఒకసారి కొలుచుకోవాలి పదిహేడు ఇంచులు ఈ పదిహేడు ఇంచుల్లో మనం కాలర్ని కట్ చేసుకోవాలి కాలర్ని కట్ చేసుకోవడానికి ఒక బకరం పీస్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి మొత్తం ఈ కాలర్ కోసం పదిహేడు ఇంచులు వచ్చింది కదా వచ్చిన పదిహేడు ఇంచుల్ని బకరం పీస్ పై వైపున మార్కింగ్ చేసుకోవాలి బకరం పీస్ పై వైపున మార్కింగ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ బకరం పీస్ని డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కట్ చేస్తుంది రౌండ్ కాలర్ కాబట్టి ఈ చివరి నుండి ఏడు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అలానే ఈ చివరి నుండి పై వైపునకి మూడు లేదంటే నాలుగు ఇంచుల వరకు మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే నాలుగు ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా మార్కింగ్ చేసిన ఇక్కడ నుంచి ఇలా స్ట్రైట్గా డ్రా చేసుకోవాలి అలానే ఇక్కడ మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఏడు ఇంచులు ఇక్కడ స్ట్రైట్గా పెట్టుకోవాలి ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టేసుకొని ఈ రెండు నాట్స్కి మధ్యలో ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఇలా మార్క్ చేసేసి రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం కాలర్ని డ్రా చేసుకోవాలి కాలర్ని డ్రా చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఈ మార్కింగ్కి పై వైపున మనకి కాలర్ వస్తుంది ఈ కాలర్ వెడల్పు వచ్చేసి మనం ఒకటి లేదా ఒకటి పావు ఇంచ్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే వన్ ఇంచ్ తీస్తున్నాను ఈ మార్కింగ్కి చుట్టూ ఇలా వన్ ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ మధ్యలో పీసు కాలర్ కోసం వస్తుంది కాలర్ కోసం మనం ఈ ఫస్ట్ మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఈ మార్కింగ్ వచ్చేసి మనకి కాలర్కి చివరి వైపున వస్తుంది ఈ పై వైపున వచ్చే కొలతో వచ్చేసి మనం డ్రస్కి జాయిన్ చేయడానికి సరిపోతుంది అందుకోసం ఇక్కడి నుండి కాలర్ లెంత్ ఎంత కావాలి అనేది కొలుచుకోవాలి మనకు వచ్చిన ఫుల్ లెంత్ వచ్చేసి పదిహేడు ఇంచులు కదా పదిహేడు ఇంచుల్ని మనం డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి పదిహేడు ఇంచుల్లో సగం ఎనిమిదిన్నర ఇంచుని ఇక్కడ నుండి మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్కడ వరకు ఎనిమిదిన్నర ఇంచ్ వస్తే అక్కడ వరకు మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ బయట వైపున మనకి డ్రస్కి జాయిన్ చేయడానికి సరిపోతుంది ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుండి మనకి చివరిన కొంచెం కర్వు తీస్తే చూడటానికి బాగుంటుంది కాబట్టి కాలరు ఇక్కడ నుండి జస్ట్ ఇలా రౌండ్ షేప్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ వరకు కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద ఈ మధ్యలో చిన్న టాక్స్ పెట్టేసుకోవాలి మనము స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఈ మధ్యలో నుండి కాలర్ని జాయిన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇలా మనం ఈ బకరం పీస్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ బకరం పీస్ని మనము డ్రస్ కట్ చేసుకోగా మిగిలిన పీస్ ఉంది కదా ఆ పీస్ని ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ పీస్ని వచ్చేసి డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద తీసుకోవాలి డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద ఇలా క్లాత్ని తీసుకొని ఈ క్లాత్కి పై వైపున ఈ బకరం పీస్ని పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక్క చివరి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడి నుండి మనకి ఎక్కువ కుట్టు రాకూడదు ఈ బకరం పీస్ చివరిన స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడి నుండి రెండవ వైపున ఈ చివరి వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకోవడానికి మామూలుగా అయితే మనకి ఈ క్లాత్ సరిపోతుంది ఈ క్లాత్ కొంచెం పల్చగా ఉంది కదా మనం బకరము 
ఇలా కాలర్ ని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా తెల్లగా కనిపిస్తుంది బకరం అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ పీస్ కి ఒక వైపున లైనింగ్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా లైనింగ్ పెట్టేసి ఒక వైపున మనం కాలర్ ని స్టిచ్ చేసుకున్నట్లయితే కాలర్ మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత పై వైపున బకరం కనిపించకుండా నీట్ గా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి ఒక లైనింగ్ పీస్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ కాలర్ కి పై వైపున స్టిచ్ చేసేసుకుందాం ఇలా ఈ కాలర్ కి పై వైపున వరకు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత చుట్టూ ఎక్స్ట్రా పీస్ ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చుట్టూ ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకొని ఈ కాలర్ దగ్గర నీట్గా రౌండ్ తిరగడానికి మధ్యలో జస్ట్ ఇలా టక్సులు పెట్టుకోవాలి ఇలా టక్సులను పెట్టేసుకొని ఈ బకరం పీస్ ఉన్న వైపున పీసుని ఇలా తీసుకొని ఒక చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడి వరకు మాత్రమే మనం కుట్టేసి రఫ్ చేసాం కదా ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఒక పీస్ని మాత్రమే ఒక పీస్ని ఇలా బయటికి తీసేసుకొని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా ఈ బకరం పీస్కి ఒక వైపున ఆంచుని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇలా ఒక వైపున ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం డ్రస్ పీసుని తీసుకోవాలి డ్రస్ పీసుని తీసుకొని ఈ బ్యాక్ పార్ట్లో సగానికి ఫోల్డ్ చేసి టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కాలర్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి కాలర్ని జాయింట్ చేసుకోవడానికి ఈ డ్రస్ పీస్లో లోపల వైపు నుండి మనం కాలర్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ బకరం పీస్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని కరెక్ట్గా మధ్యలో మనం చిన్న టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి బ్యాక్ పార్ట్లో టక్స్ వచ్చేలా ఇలా లోపల వైపు నుండి ఫస్ట్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఒక చివరి నుండి ఇలా మధ్యలో స్టార్ట్ చేసి ఒక చివర ఇదే విధంగా మరలా ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి రెండవ చివర ఇలా ఫస్ట్ ఈ ఒక పీస్ని జాయింట్ చేసేసి లోపల వైపు నుండి కాలర్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ కాలర్ పీస్ని ఒక పీస్ని ఇలా విడిగా తీసుకొని ఇంకొక పీస్ని ఈ డ్రస్ పీస్కి లోపల వైపు నుండి చుట్టూ జాయింట్ చేశాను ఇలా జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కాలర్ పీస్ ఇలా పై వైపునకు తీసుకోవాలి పై వైపునకు తీసుకొని ఈ ఖర్చుని లోపల వైపునకి పోయేలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఈ ఖర్చుకు పై వైపున మనం ఆల్రెడీ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాం కదా ఇలా వచ్చేలా ఈ పీస్ని పెట్టుకోవాలి ఇలా వచ్చేలా ఈ పీస్ని పెట్టుకొని చుట్టూ ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ ఎక్స్ట్రా ఖర్చుని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఖర్చు పై వైపున ఈ పీస్ వచ్చేలా పెట్టి చుట్టూ కుట్టు వేశాను ఇప్పుడు మనకైతే ఈ కాలర్ని స్టిచ్ చేయడం పూర్తయింది ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పై వైపున జాయింట్ ఉంది కదా ఈ జాయింట్ని ఒక్కసారి నీట్గా సరి చేసేసుకొని ఈ జాయింట్ పై వైపున ఇక్కడ నుండి కుట్టడం స్టార్ట్ చేసి కాలర్కి చివరి వైపున చుట్టూ కుట్టు వేసేసి రెండవ చివరిన ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ కాలర్కి పై వైపున ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి మొత్తం ఈ కాలర్ని స్టిచ్ చేయడం పూర్తవుతుంది ఇలా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా రౌండ్ కాలర్ పెట్టేసి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఇలా స్లిట్ పెట్టేసి చాలా ఈజీగా మనం డ్రస్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఈ డ్రస్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత రెడీమేడ్ స్టైల్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రంట్ స్లిట్ వచ్చేసి రౌండ్ కలర్ డ్రెస్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ మోడల్స్ డ్రెస్సెస్ని ఎప్పటికప్పుడు ముందుగా మీరు వీడియోస్ రూపంలో చూడాలి అనుకున్నట్లయితే మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుక